ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೀಗ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಜನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ಜನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟಿ ವಿ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಬ್ ಸಮ್ ಆಗಿ ಕಟ್ತೀರ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಆರ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದು ಆರ್ ಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಯರ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಬಂದು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪತನ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕಡೆ ಸೊ ನೀವೇನೋ ಫ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರೋ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆನಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಫ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡಿಸೋರು ಏನು ಅಂದರೆ ಮೀ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣನ ತೊಡಗಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಷೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಷೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟೇನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಷೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಇರುತ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಬಂದು ಅವ್ರ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದು ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು ಷೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ
ಅದೇ ನೀವು ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಶೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಓಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಓಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಬರೋಣ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಶೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವೀಗ ಬರೋಣ ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಶೇರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಐದಾರು ಜನ ಇಂದ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐದು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದು ಜನ ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐದು ಸಾವಿರನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಂದರೆ ತುಂಬ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಿರ್ಲಾ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ ಟಾಟಾ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡು ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಂಪನೀಸು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಈಗ ಅದೇ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅವರು ಆ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಮೂರು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಸಾವಿರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೂರು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಮೂರು ಕಂಪನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಓಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಓಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಬಿದೋಗೋ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರು ಮಾರ್ಕೆಟನಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ನೀವು ಶೇರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನುಭವ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಈ ಫಂಡ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಓ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅದು ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಗೋರೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೋಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕಂಪನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ
ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಿಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಿಪ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸಾವಿರ ಇದ್ದರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಇದ್ದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ 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 ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಪ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಲಮ್ ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಮ್ ಸಮ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಮ್ ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅವಾಗ ಎತ್ಕೊಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಥರ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆಪಾಸಿಟು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಾವೀಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐದು ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋರ್ ದೆನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ತ್ರೀಗಿಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಹ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಏನೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಾಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಅಮೌಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಡೌಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಬೋದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಹ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಒನ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಭ ಆಗಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷ ಆಗೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಒನ್ ಇಯರ್ಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಕಂಪನಿ ಇಷ್ಟು ಓಡ್ತು ಇಷ್ಟು ಓಡ್ತು ಈ ಥರ ಓಡ್ತು ಈ ಥರ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಹ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಬೋದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ